ஐந்து கருத்தனை ஆனை முகத்தனை எந்தின் இளம் விதை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்து அடிபோற்றுகின்றேன் உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம் உணர்வுடையோர் மதிக்கின்ற மாணிக்கம் குங்கும தோயம் என்ன விதிக்கின்ற மீனி அபிராமி எந்தன் வெழுத்துணையே விழிக்கு துணை திருமென் மலர் பாதங்கள் மெய்மை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமார் அருளே உருவான அன்னை பராசக்தனுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே திருமால் நகர் ஐயப்பன் திருக்கோயிலில் நடைபெறுகிற மண்டல பூஜை பெருவிழாவை ஒட்டி மகாபாரத விரிவுரை நிகழ்த்துகிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமைந்தமைக்காக குருவருளையும் திருவருளையும் அதன் காரணமாக செயற்படுகிற பெரியோர்கள் அனைவரையும் வருகை தந்திருக்கிற பெரியவர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் சுடர்விடுகிற ஈஸ்வர சைத்தன்யமாகிய இறையொரு பேரொழியையும் மனப்பூர்வமாக வணங்கி இந்த உரையை தொடங்குகின்றேன் பாண்டுவின் புத்திரர்கள் பாண்டவர்கள் திருதராஷ்டனுடைய புத்திரர்கள் துரியோதனாதிகள் அவர்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் மனத்தளவில் பகை தோன்றிவிட்டது வஞ்சனையாக அழிப்பதற்காக காசிமா நகரத்துக்கு அனுப்பி அறக்கு மாளிகையிலே அழிக்க நினைக்கிற போது வித்திரருடைய கருணையினாலே சுரங்க பாதையினாலே தப்பி மறைந்து வாழ்கிறார்கள் பாண்டவர்கள் இதற்கு நடுவிலே அர்ஜுனனை மணப்பதற்கு என்றே தோன்றியவள் பாஞ்சாலி அந்த பாஞ்சாலிக்கு சுயம்பரம் அறிவித்தால் அர்ஜுனன் எங்கிருந்தாலும் வந்து விடுவான் என்று கம்புகிறார் தந்தையார் வெளியில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் குறைங்க வெளியில் ஒரு பெரிய சவுண்ட் இருக்கு வெளியில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் குறைக்க சொல்லுங்க அது ஜாஸ்தியால திரௌபதி எப்படி இருக்கிறாள் அர்ஜுனுடைய உருவத்தை எழுதி எழுதி பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறாள் ஏன்னா அவனை மணக்க வேண்டும் என்றே வந்து பிறந்தவள் பாஞ்சாலி திரௌபதி படம் வரைந்து அர்ஜுனுடைய உருவத்தை எழுதி எழுதி ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டு எரி பிறந்த போதே அன்பினால் எந்தை நேர்ந்த பூண்டெரி மார்பன் இன்றி பொன்னவை பொலிய தோன்றி ஈண்டு எரி முன்னர் மன்னர் எழிவுற வேட்டிலே நான் அவனை தவிர வேற யாரையும் திருமணம் பண்ணி கொள்ள மாட்டேன் அப்படி வேற யாரையாவது திருமணம் பண்ணி கொள்ள வேண்டிய நிலைமை வந்தால் மீண்டு எரி புகுவேன் நான் மறுபடியும் நெருப்பிலே விழுந்து மாழுவேன் மீண்டு எரி புகுவன் என்ற எண்ணத்தோடு வாழ்கிறாள் திரௌபதி அவளுக்கு திருமண ஏற்பாடு சுயம்வரம் அறிவித்து விட்டார்கள் சுயம்வரம்னு சொன்னா அவரவர்களுக்குரிய கணவனை பெண்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்றது அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருந்தது ஒரு காலத்துல கையில மாலையோட திரௌபதி வருகிறாள் வரிசையா ஒவ்வொரு ராஜாவா அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் இவர் எதுகுலம் இவர் சேர மன்னர் இவர் சோழ மன்னர் அப்படி வரிசையாக அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே வருகிறார்கள் அவ ஒவ்வொருவரையா பார்த்து கொண்டே வருகிறாள் யாருக்கும் மாலை இடத்துக்கு தயாராக இல்லை எல்லா ராஜாக்களையும் அறிமுகப்படுத்தி விட்டார்கள் பார்த்து விட்டு வந்து திரௌபதி உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டாள் அங்க எப்படி இலக்கு இலக்குன்னா ஒரு குறி கொஞ்சம் வித்தியாசமான அமைப்பு முறை மேல ஒரு மீன் அப்படி சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஒரு வட்டம் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த வட்டத்தில் ஒரு சின்ன புள்ளி காலி இடம் இருக்கும் அந்த காலி இடம் வழியாக அம்பு செலுத்தி அந்த மீனை அடிக்கணும் ஆனால் அதை நேராக பார்க்கக்கூடாது தண்ணீரில் பார்க்கணும் தண்ணீரில் பார்த்து கொண்டு அந்த மீனும் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் இந்த வட்டமும் சுழண்டு கொண்டே இருக்கும் 
அந்த வட்டத்தில் இருக்கிற இடவெளியும் மீனும் நேராக வருகிற சமயத்தில் கரெக்டாக அம்பு விட்டு அடிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் பில்லு இல்லை யாரும் செய்ய முடியாது அது எப்படின்னா அர்ஜுனனை தவிர வேறு யாரும் செய்ய முடியாத விஷயத்தை தான் கண்டிஷனாகவே வச்சான் ஏன்னா அவனை தவிர வேறு யாரும் செஞ்சு திரௌபதியை மணந்துடக்கூடாது ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா யாருக்கும் இல்லாததான் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வச்சா பிஇ படிச்சிருக்கணும் பிஎல் படிச்சிருக்கணும்னா யாரா கிடைப்பான் அப்படி பிஇ பிஎல் படித்தவன் தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்டான்னா அந்த செலக்ஷன் கமிட்டிக்காரருடைய மச்சினை கரெக்டாக படிச்சிருக்கான் வேறு யாருமே அது மாதிரி படிக்கல அவன் என்ன படிச்சிருக்கிறானோ அதை குவாலிஃபிகேஷனாக வச்சுப்பிட்டா அது வேறு யாரும் கிட்டக்கே வர முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா சில சமயத்தில் மட்டமாகவும் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் செவன்த்லேருந்து எயித்து போடுறதுக்கு என்ன மார்க் வச்சுக்கலான்னு ஹெட் மாஸ்டர் கேட்டார் இங்கிலீஷ் வாத்தியார் சொன்னார் இப்படி வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது பசங்களில் முப்பது மார்க் தான் சில பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க சரி அதையே வச்சுக்கோம் பாஸ் போட்டுருங்க பாஸ் போட்டு விட்டாச்சு அடுத்த வருஷம் எயித்து மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ மார்க் இருந்தால் போடலாம் அப்படின்னு முப்பது விட கம்மியாக இருபத்தி எட்டு மார்க் போட்டுக்கலான்னு ஹெட் மாஸ்டரே சொன்னார் இருபத்தெட்டு மார்க் வாங்கினாலாம் பாஸ் போட்டுடலான்னு இங்கிலீஷ் வாத்தியார் கேட்டார் அது என்னங்க போன வருஷத்தோடு ரெண்டு மார்க்காக கூட்ட வேண்டாமா அது என்ன ரெண்டு மார்க் குறைக்கிறீங்க சொன்னாரியா கரஸ்பாண்டன்ட் பையன் இருபத்தெட்டு வாங்கியிருக்கிறேன் நம்ம பள்ளி மேனேஜர் தாளாளர் அவர் பையன் இருபத்தெட்டு வாங்கியிருக்கிறான் அதை விட என்ன பெரிய தகுதி வேணும் அவன் என்ன மார்க் வாங்கியிருக்கிறான்னு அதான் பாஸ் பண்ணுறதுக்கே லட்சணம் அது மாதிரி லட்சணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற போதே ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இது அர்ஜுனனை தவிர வேற யாருமே இந்த காரியத்தை பண்ண முடியாது இப்ப வரிசையா அரசர்கள்லாம் வருகிறார்கள் வந்து இப்படி இப்படி ரிவர்ஸ்ல குறி பார்த்து தண்ணீர்ல பார்த்து கொண்டு அந்த வட்டத்துல நுழைஞ்சு மீன போய் அடிக்கணும் மேல சுழலுகிற மீனை அடிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் தவறுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருஷ்ட தூய்மன் சொல்றான் இதை யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என் தங்கை அப்படின்னு ஆனால் எவ்வளவு தள்ளியது அப்படின்னா உளுந்தளவு கடுகளவு எள்ளளவு தள்ளிக்கிட்டே போகுது அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தப்பாகுது எல்லாருக்கும் அங்கே இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களும் ட்ரை பண்ணியாச்சு முயற்சி பண்ணியாச்சு யாராலும் நெருங்க முடியல அப்போ பிராமண வடிவத்தில் அந்தர்களுக்கு மத்தியில் அர்ஜுனன் உட்கார்ந்துருக்கிறான் கிருஷ்ணன் வந்தவன் பார்த்துட்டா வந்திருக்கிறான் அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிற பலராமன் ஒரு குத்து குத்தி சொன்னால் அதை பார் அந்த பிராமணர்களுக்கு மத்தியில் அர்ஜுனன் உட்கார்ந்துருக்கிறான் பார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் கிருஷ்ணன் இப்ப அரசர்கள் யாரும் வில்ல வளைக்கல அப்படின்ன உடனே அர்ஜுனன் பிராமண வடிவத்தில் இருக்கிறவன் எந்திரிச்சு கேட்டான் நாங்க முயற்சி பண்ணலாமா திருஷ்ட தூய்மனுக்கும் தெரியும் துருபத்தனுக்கும் தெரியும் அர்ஜுனனை தவிர வேற எவனும் இந்த காரியம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஆனால் தாராளமா செய்யலாம் அப்படின்னா ஏன்னா செஞ்சா அவன் கண்டிப்பா அர்ஜுனா தான் இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம் தாராளமா செய்யலாம் அர்ஜுனன் எழுந்திருச்ச உடனே அங்க அந்தனர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்களாம் சத்திரியனை விட நாம எல்லாம் ரொம்ப வசந்தவங்கன்னு உலகத்துக்கு தெரியணும் போ 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 அப்படின்னு அவன் நேரம் வந்தான் வில்ல எடுத்தான் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல குறிப்பாத்தான் அடிச்சான் கரெக்டா அந்த மீன் விழுந்தது அந்த மீன் விழுந்த உடனே ஓடி வந்து பாஞ்சாலி அவன் கழுத்துல மாலையை போட்டு ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அர்ஜுனை தவிர வேற யார் இந்த காரியத்தை பண்ண முடியாது அவர்கள் மறைந்து வாழ்கிறார்கள் எனவே இந்த வடிவத்துல இருக்க வேண்டும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு உடனடியாக அரசர்கள் எழுந்தார்கள் எங்களை அவமானப்படுத்திட்டே யாரோ ஒரு பிராமண வில்ல வளைக்கிறான் அவனுக்கு மாலை போட வச்சு எங்களை அவமானப்படுத்திட்டே அப்படின்னு சண்டை ஆரம்பமாச்சு அது பாஞ்சாலியோட ஜாதகம் அப்படி அவளுக்கு வந்து என்னன்னாலும் முதல்ல சண்டை தான் அவளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்படிப்பட்ட உக்கிரகமான நேரத்தில் தோன்றி எவள் அவள் அந்த பிரச்சனை ஆரம்பமாச்சு பீமன் மற்ற எல்லா அரசர்களையும் விரட்டி விட்டு இந்த ஐந்து பேர் பாஞ்சாலிய எடுத்துக்கொண்டு எல்லா அரசர்களையும் விரட்டி விட்டு நேராக வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் அந்த வீட்டுக்கு உள்ள உட்கார்ந்திருக்கிறாள் குந்தி தேவி அவளுக்கு தெரியாது பிள்ளைகள் போய் இது மாதிரி பாஞ்சாலிய மனமுடித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் தெரியாது அவளுக்கு அம்மாக்கே சொல்லல அவங்க வழக்கமோல இவங்க பிராமணர்களாக போய் பிக்ஷை எடுத்துட்டு வருவார்கள் அதே மாதிரி வாசல்ல நின்று கொண்டு தருமன் சொன்னா அம்மா நாங்கள் ஒரு பிக்ஷை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அம்மா நாங்கள் ஒரு பிக்ஷை கொண்டு வந்திருக்கிறோம்னு வழக்கம் போல சொன்னா 
அம்மா என்ன நினைச்சாலோ தெரியல பட்டுன்னு அவசரப்பட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஐந்து பேரும் பங்கிட்டு உண்ணுங்கள்னு இவன் கொண்டு வந்திருக்கிறது பாஞ்சாலி அதைத்தான் சொல்றான் ஒரு பிட்சை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு அம்மா உள்ளேந்தே அவசரப்பட்டு சொல்லிட்டா என்ன ஐவரும் சமமாக பங்கிட்டு உண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அம்மா மறுபடியும் வெளியில வந்து பார்த்துட்டு சொல்லுன்னா அதான் சொல்லிட்டேனப்பா ஐவரும் சேர அம சேர அருந்துங்கள்னு சொல்லிட்டே வெளியில வந்து பார்த்தவ ஆ என் இணைந்தேன் என்ன உரைத்தேன் என்றாள் ஐயோ யோ நான் என்ன நினைச்சேன் என்ன சொல்லிட்டேன் தப்பா சொல்லிட்டேனே அப்படி ஆனா அப்பதான் தருமன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இல்லை நீ சொன்னது வேத வாக்கு ஐவரும் அவளை மணப்பது என்று தீர்மானித்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கு நாம என்ன ஏதுன்னு தெரியாமையே சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு பின்னால ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அவ்வளவு சிக்கலான விஷயம் இந்த நாக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு சில வார்த்தையை பேசணும் யோசிக்காம எதையாவது ஒன்னு பேசிடுறது அப்புறம் அது என்ன விளைவு வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம கஷ்டப்படுறது இந்த ரெண்டு அடி இருக்கு பாருங்க நாக்கு இத சரியான கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தா ஆறு அடி மனுஷன் கண்ட்ரோல்ல இருப்பான் இந்த ரெண்டு அடி நாக்க அது இஷ்டத்துக்கு ஆட விட்டோம்னு வச்சுங்க ஆறு அடி மனுஷன் காணாம போயிடுவான் இல்லாட்டி ஆறு அடி நிலத்துக்குள்ள போயிடுவான் அவ்வளவு வலிமையானது இந்த நாக்கு நம்ம சில விஷயம் சொல்லுவோம் யோசிக்காம பேசுவோம் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில நடந்த நிகழ்ச்சி பாருங்க அவருக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது அவருடைய அத்தை அந்த பிள்ளைய வளர்த்தா மகனை விட மேலாக வளர்த்தா அத்தை பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா தன்னுடைய மகளையே திருமணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா அந்த பையனையும் தான் தான் வளர்த்துருக்கிறோம் தான் பொண்ணையும் கொடுத்துருக்கிறோங்கிறதுனால கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துக்குவா இவர் லேட்டா வந்தா ஏன் லேட்டா வர அப்படிம்பா ஏன் பணம் செலவு பண்ற அப்படிம்பா தாயார் ஸ்தானமும் அவதான் மாமியார் ஸ்தானமும் அவதான் கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துக்குவா இவர் கொஞ்சம் அழுத்துக்க ஆரம்பிச்சார் என்ன இப்படி அம்மாவாவும் மாமியாராவும் அவளே ஆயிட்டதால கொஞ்சம் ஓவரா டாமினேட் பண்றா எல்லாத்திலையும் தலையிடுறா அப்படின்னு ஒரு நினப்பு ஒரு நாள் வந்துட்டு இவர் லேட்டா வந்துட்டு மாடிக்கு இப்படி போயிருக்கிறார் அப்படி போற போது அந்த அம்மா என்னமோ ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அவர் அவர் ஏதோ ஒரு மரியாதை உள்ளவர் தான் ஒரு கோபத்துல சொல்லிட்டாரு ஏன் இப்படி இருந்து என் பிராண்ண வாங்குற அப்படின்ட்டு மேல போயிட்டாரு ஏன் இப்படி இருந்து என் பிராண்ண வாங்குற அப்படின்னு மறுநாள் காலம்பர அந்த அம்மா தூக்கல தூங்கிட்டார் அவர் நினைச்சு 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 அழுதார் நான் ஒண்ணும் இல்லாம இருந்த எனக்கு வாழ்வு கொடுத்தவ அவ தான் என்ன உருவாக்குனது அவ தான் என்னமும் ஒரு அவசரத்துல ஒரு எரிச்சல்ல ஒரு வார்த்தை தப்பா சொல்லிட்டேன் நீ இருந்து ஏன் இருந்து பிராணனை வாங்குற அப்படின்னு ஓ இருந்தா தானே பிராணனை வாங்குறோம் சத்தே போயிட்டாரு நீங்க எத்தனை முயற்சி பண்ணாலும் அவ உயிரை திரும்பி கொண்டு வர முடியுமா முடியாது நம்ம அவசரத்துல சொல்லுகிற ஒரு சொல்லு இருக்கு கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இது நமக்கு தெரியறதே இல்லை ஏன் நான் அப்படி சொன்னா என்ன அப்படின்லாம் பல பேர் பேசுவேன் ஒவ்வொரு சொல்லையும் யோசிச்சு சொல் இந்த சொல் எப்படி இன்னொருத்தரை பாதிக்கும் நம்ம இந்த சொல்ல பயன்படுத்தலாமா கூடாதா அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சாலே பிரச்சனை வராது எங்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் இப்படிலாம் யோசிச்சா பேச்சே வராதுன்னா பிரச்சனையே இல்லையே எவ்வளவு கூட பேசாம இருக்கிறோமோ அவ்வளவு கூட நிம்மதி தானே சும்மா லொட லொடலுடன் எதையாவது உளறி தானே எல்லாம் பிரச்சனையை வர வச்சுக்கிறோம் லூஸ் டாக் அப்படிமா இங்கிலீஷ்ல தேவையில்லாம என்னத்தையாவது உளர்றது அதான் பெரிய பிரச்சனைக்கே காரணம் இன்னொன்னு சொல்றேன் மனசுல பதியணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு ராஜாக்கு தெனால் ராமன் மாதிரி விகடகவி மாதிரி ஒரு ஆளு லுடலுடலுடன் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவன் ஒரு நாள் காட்டு வழியா வர்றான் அரண்மனைக்கு அப்ப அங்க ஒரு மண்ட ஓடு கிடந்தது கீழ் அந்த மண்ட ஓட்டை எப்படி ஆச்சரியமா பார்த்து இந்த மண்ட ஓடு எப்படி இங்க வந்தது அப்படின்னு இவன் தன்னை அறியாம வாய விட்டு கேட்டான் இவனுக்கு ஆச்சரியம் அந்த மண்ட ஓடு சொல்லிச்சு வாயை அடக்காததால் வந்தேன் அப்படி மண்ட ஓடு அடே மண்ட ஓடு பேசுது நமக்கு தான் பிரம்மையா அப்படின்ட்டு மண்ட ஓட்ட பார்த்து நான் ஒன்னத கேட்டேன் பதில் சொல்றேன் நீ தான் பேசினியா எப்படி வந்தேன்னா வாயை அடக்காததால் மண்ட ஓடு மறுபடியும் பேசு இந்த பயலுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் மண்ட ஓடு பேசுது மண்ட ஓடு பேசுது குதிச்சுக்கிட்டு நேரம் அரண்மனைக்கு போய் ராஜா கிட்ட சொன்னான் அந்த ராஜா இவன் பல சமயம் உளறி இருக்கிறதால சொன்ன உளராது நீ ஏதாவது உளருவே தெரியாம பேசுற என் நேரத்தை வீணாக்காது இந்த இடத்த விட்டு போகணும் இல்ல இல்ல நிஜமா மண்ட ஓடு பேசுது நீங்க வந்து பாருங்கோ அப்படின்னு இதே நான் வருவேன் என் நேரம் மட்டும் வீணா போச்சு அப்புறம் எனக்கு என்ன கோம் வரும் தெரியாது நம்புவாங்களா யாராவது எரிச்சல் அங்கேயே ராஜா வந்து நின்றுட்டு என்னன்னா இவன் மண்ட ஓட்ட பார்த்து கேட்டா இந்த மண்ட ஓடு இங்க எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஒண்ணுமே அந்த மண்ட ஓடு பேசல ஒரு வார்த்தை வரல ஒரு சத்தம் வரல ஐயோ இப்ப பேச மாட்டேங்குதுன்னா ராஜா சொன்னா எரிச்சலை உண்டு பண
நீ என் பொய் சொல்லி என் நேரத்தை கெடுத்துட்ட இல்ல மகாராஜா நான் வரும்போது பேசு மறுபடியும் கேட்டா நீ எப்படி இங்க வந்தேன் பண்றபடி பேசவே ராஜாக்கு எரிச்சலா போய் கத்திய வாழ உருவி இந்த விகட கவி இருக்கான் பாருங்க பழியும் அவன் தலைய வெட்டினான் தலை துடிச்சுக்கிட்டு போய் அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு பக்கத்தில் விழுந்தது ராஜா அந்த அண்ணன் போன உடனே அப்படி போனதுக்கு அப்புறம் அந்த மண்டை ஓடு சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த தலையை பார்த்து கேட்டது நீ எப்படி வந்த உன்னை இது சொல்லிச்சு வாயை அடக்காததால் அவசரப்பட்டு போய் கூட 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 உலகாம இருந்திருந்தா இந்த ஆபத்து வருமா தீயினால் சுட்ட பொண் உள்ளாறு மாறாது நாவினால் சுட்டவடு பார்த்த எச்சரிக்கையா பேசணும் ஒரு சொல் தப்பா பேசிட்டோம் விளை விபரீதமா பே நம்ம இன்னொருத்தர் பேசுற போது என்ன வேணாலும் பேசுவோம் என்ன நினைப்புல வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்வோம் அதை விட ஆபத்து உலகத்துல ஒண்ணு கிடையாது யோசிச்சு சொல்லணும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இப்ப அவசரப்பட்டு பேசி விட்டால் குந்தி ஒரு வார்த்தை விளைவு எவ்வளவு மோசமா போச்சு ஐவரும் சேர அருந்து வீர் அப்படின்னு விட்டா தருமனு சொல்லிட்டான் எங்கள் அபிப்பிராயமும் அதுதான் அப்படின்னு நான் இதைதான் ஆனந்த விகடல்ல மனசே ஒரு மந்திரச்சாவி கட்டுரை எழுதும் போது எழுதியிருந்தேன் நாம நினைக்கிற அளவுக்கு தருமன் உயர்ந்தவன் அல்ல நாம் ரொம்ப காலமா சொல்லி கொண்டு வருகிற அளவுக்கு தருமன் அவளை உயர்ந்தவன் அல்ல அவன் மனசுக்குள்ளேயும் ஆசா பாசங்கள் உண்டு குரூரம் உண்டு கோபம் உண்டு தாபம் உண்டு மனிதர்கள்ல கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு வேணா சொல்லலாமே ஒழிய அவன் உலக மகா உத்தம் எல்லாம் கிடையாது இது வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட எப்படி ஒரு கெட்ட பழக்கம்னா ஏதாவது ஒருத்தனை பத்தி ஒரு அபிப்பிராயம் ஃபார்ம் ஆயிட்டா அவன் கெட்டவன் நினைச்சுட்டா கெட்டவனே தான் நல்லவன் நினைச்சுட்டா நல்லவனே தான் அவன் என்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணாலும் அதை மக்கள் யோசிக்கவே மாட்டாங்க நான் ரொம்ப வித்தியாசமான ஆள் எவ்வளவு பெரிய புராணங்களை கையில எடுத்தா கூட என் மனோ தர்மத்துக்கு ஏற்பத்தான் கையாளுவேன் ஏற்கனவே எல்லாருமே அப்படியே சொல்லிட்டாங்களே அதே படி நான் சொல்லுன்ற கட்டாயம் எல்லாம் எனக்கு கிடையாது தருமனை பற்றி ரொம்ப உயர்வா நாம சொல்றமே ஒழிய தருமனுக்குள்ளேயும் ஆசா பாசங்கள் அசிங்கங்கள் நிறைய உண்டு இப்ப நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டா ஏன் சார் இதெல்லாம் இப்ப சொல்லணுமா இந்த காலகட்டத்துல எனக்கு தருமனை காப்பாத்துறது முக்கியமே இல்லை மனுஷனை காப்பாத்துறது முக்கியம் மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான் நம்ம கிட்ட நிறைய கட்ட எண்ணம் இருக்கு நாம முன்னேற முடியுமா முடியாதா இப்படி இருந்தவன் தான் ஒசந்திருக்கிறா நீ மனசு வச்சா நீயும் உயரலாம் நாம ஒசரணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் சொல்றேன் ஒழிய தருமனை கேவலப்படுத்தணும் எனக்கு ஒண்ணும் ஆசை கிடையாது ஏ சார் அர்ஜுனன் ஜெயிச்சுட்டு வந்திருக்கிறான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இவருக்கு என்ன ரைட் இருக்கு எனக்கும் அந்த மனசுல அபிப்பிராயம் இருக்குன்னு சொன்னாலே எப்படி அந்த அபிப்பிராயம் வரலாம் தம்பி அர்ஜுனன் ஜெயிச்சவ அவன் தானே கல்யாணம் பண்ணணும் சொல்லணுமா இல்லையா பெருந்தன்மையா இல்ல ஆசை இருக்கு தருமனுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் நாம் சொல்லுகிறோமோ அவர்களுக்கும் கீழான தாழ்வான எண்ணங்கள் இருக்கவே செய்யும் அது மனித பிறவியினுடைய இயல்பு இதை எதுக்கு சொல்றேன் சில பேர் தனக்கு சில எண்ணங்கள் நம்ம ரொம்ப இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா மாறிடுவான் நம்ம ரொம்ப இவ்வளவு தப்பா நினைக்கிறமே அவ்வளவு தப்பா நினைக்கிறமே பெரிய பெரிய மனுஷன்லாம் இதை விட தப்பு தப்பா நினைச்சிருக்கான் அதை உடைச்சாதானே ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் அதை உடைச்சாதானே மேல வரணுங்கிற எண்ணம் வரும் அதுக்காக உடைக்கிறோம் சரி அது வேற ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு போகும் இப்ப அது ஆராய்ச்சி சொற்படி வரல கதை சொல்ற இடம் தருமன் சொல்லிட்டா அம்மா என் மனசுலயும் அப்படி ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னு விட்டான் இப்ப என்ன பண்றது ஐவரும் சேர அருந்துவதை தவிர வேற வழி இல்லை முடிவாகி போச்சு இதுக்குள்ள துருப்பத்தனுக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடா இது மாதிரி போனார்களே இவர்கள் யாருன்னே தெரியலையே அந்தனர்கள் மாறி வந்தார்கள் பெண்ணை அழைத்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் போய் பார்த்துட்டு வாடா அப்படின்னு அனுப்புனான் ஒற்றர்களை எல்லாம் அவன் சொன்னா வந்து அவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா அவர்கள் பாண்டவர்கள் மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு தெரிந்த அவர்கள் பிராமணர்கள் அல்ல பஞ்ச பாண்டவர்கள் தான் எனவே சரியான இடத்துல தான் திரௌபதி போயிருக்கா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க அவன் ஒன்றும் துக்கமா இல்லை வருத்தமா இல்லை அதனால நல்ல காரியம் சரியாக நடந்திருக்கிறது அப்படி சரி இனி மறைத்து பிரயோஜனம் இல்லை ஐந்து பேரையும் அரண்மனைக்கு கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு நான் மகாராஜா அவங்கள அவள் டெஸ்ட் பண்றான் அஞ்சு பேரும் வரும்போதே பாருங்க தர்பை சமித்து பிராமணர்களுக்கு உரிய யஜ்ஞ திரவியங்கள்லாம் வச்சிருக்கிறான் அப்புறம் அவங்க படிக்க வேண்டிய வேத நூல்கள் அதெல்லாம் ஓலையில எழுதி வச்சிருக்கா இன்னொரு பக்கம் சத்திரியர்களுக்குரிய வில் போன்ற கருவிகளை எல்லாம் வச்சிருக்கா இப்படி இன்னொரு பக்கம் வைசியர்களுக்குரிய வணிகமான விஷயங்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறா உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இவங்க எதை தொடராங்க எதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வச்சு முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு உள்ள நுழைஞ்ச உடனே இப்படி தேடி 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 இப்படி பார்த்துட்டு வந்தவன்லாம் பிராமணனுக்குரிய சமித்தையோ தர்பையோ எதையுமோ தொடல நேரா வந்தா வில்லு கருவி இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து நல்லா இருக்கே வாழ் நல்லா இருக்கேன்னு அதை உட்காந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆ இவர்கள் சத்திரியர்கள் என்று முடிவு பண்ணு நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டி நினைத்து அவர்கள் தான் பாண்டவர்கள் தான் என்று துருபத்தன் முடிவுக்கு வந்தான் இங்க இப்ப கூட இந்த
அதான் பையன் வளர்ந்த உடனே இவனை எதுவாக அனுப்பலாம் அப்படின்னு ஒரு அப்பா கவலைப்பட்டாராம் உடனே அந்த சைக்காயாட்ரிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு நான் மூணு விஷயம் வைக்கிறேன் அவன் எதை எடுக்கிறான்னு பார்ப்போன்னு ஒரு பைபிள் ஏன்னா அது வந்து மேல்நாடு இல்லையா ஒரு பைபிள் இதை எடுத்துட்டானா இவன் மத போதகராக பின்னால்தான் மாறிடுவான் அப்புறம் ஒரு விஸ்கி பாட்டில் இதை எடுத்துட்டானா குடிகார பயலாக இவன் பின்னால் உருப்படாமல் போயிடுவான் அப்புறம் வேற ஒரு சில அடையாளங்கள்லாம் வச்சு மூணு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணான் பணம் பணம் வச்சு அதை பணத்தை எடுத்தால் வியாபாரி மாதிரி பிஸ்னஸ் மேனாக மாறுவான் பணம் விஸ்கி பாட்டில் பைபிள் மூணி வச்சுட்டு என்ன எடுக்கிறான் பையன் பார்ப்போம் அந்த ஏழு வயசு பையன் நேரம் அங்கேருந்து வந்தால் இப்படி பார்த்தான் யாரும் இல்லை இப்படி சுற்றி சுற்றி பார்த்துட்டு முதல்ல பைபிளை கையில் எடுத்தான் ஆ பாதிரியாராக போகிறான்னு சார் தப்புன்னு விஸ்கி பாட்டில் கையில் எடுத்தான் அடுத்தாப்பில் அடாடா என்னடா ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கிறான் பணத்தையும் எடுத்து பாக்கெட்டில் போட்டான் உடனே அந்த சைக்காட்டி சொன்னாரான் இவன் அரசியல்வாதி ஆகிடுவான் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கபலிக்கிற மாட்டான் பார் அப்படின்னு எதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வச்சு ஒரு கேரக்டரை டிசைட் பண்றது இப்ப சைக்காலஜி டெஸ்ட் இப்போ இப்பெல்லாம் லேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் அது பாரத கதையில இருக்கு என்னுடைய நோக்கம் அதுதான் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதுற போது இந்த கான்செப்ட கையாண்டு இருக்கிறான்னு சொல்றதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அந்த வில் இதெல்லாம் கையில எடுத்த உடனே இவர்கள் சத்திரியர்கள் அரச குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அப்புறம் ஒன்று அஞ்சு பேரையும் கூப்பிட்டு துருபதன் கேட்குறான் நீங்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் நீங்கள் பஞ்சபாண்டவர்கள் தானே ஆம் சரி அர்ஜுனன் தான் ஜெயிச்சிருக்கிறான் ஆனால் இவ்வளோ நான் யாருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் நான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அர்ஜுனுக்கு கொடுக்கட்டுமா தர்மன் சொன்னால் இல்லை எங்கள் ஐந்து பேருக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆணுக்கு ரெண்டு மனைவி மூணு மனைவி ஐந்து மனைவிங்கெல்லாம் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு ஆனால் வேத காலத்திலேருந்து ரெண்டே ரெண்டு பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பல கணவன் இருந்ததாக செய்தி இருக்கு இதிகாசத்தில் ரெண்டே ரெண்டு பெண்களுக்கு மட்டும் பல கணவன் மாத்திர விளக்க முடியாது எங்கள் அஞ்சு பேருக்குமே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் மறுத்துட்டான் துருப்பத்தனால கொடுக்கறதுக்கு மனசு வரல அப்போ வேத வியாசரே வந்து இந்த பாஞ்சாலியின் பிறப்பு ரகசியத்தை சொல்றார் பூர்வ ஜென்மத்தில் அவன் நலாயினியா பிறந்தா அப்படி நலாயினியா பிறந்தவள் ஐந்து முறை சிவபெருமான வேண்டி இருக்கிறாள் தன்னுடைய கணவனை பிரிந்து வாழ முடியாம பதிம் தேகிம் பதிம் தேகிம் பதிம் தேகிம் அப்படின்னு அப்போ ஐந்து கணவன்மார்கள் அவளுக்கு அமைய வேண்டும் என்று சிவபெருமானே வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அது இப்போ பலித்தமாகி இருக்கிறது ரெண்டாவது இந்த பாண்டவர்கள் தத்துவ ரீதியா பார்த்தா பாண்டவர்கள் ஐந்து பேரும் ஐந்து பொறிகளை போல புலன்களை போல மனசு போல பாஞ்சாலி அஞ்சு பொறி புலனுக்கும் ஒரு மனசு தான் இருக்க முடியும் அது மாதிரி இந்த ஐவருக்கும் உரியவளாக அவள் விளங்க வேண்டியது கடமை இன்னும் நிறைய பூர்வ கதைகள் உண்டு அவளுடைய பழைய பிறவிகளை எல்லாம் சொல்லி எனவே அவள் ஒவ்வொரு பிறவியிலேயும் இப்படி ஒரு வரத்தை பெற்றுக்கொண்டே வந்ததால் அது இந்த பிறவியிலே அது நியமனமாக வேண்டிய கட்டாயம் உண்டாகிவிட்டது அது இப்போது பலிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சில வழி இல்லை வியாசரே வந்து சொல்றார் இனிமே என்ன பண்றது அப்படின்னு ஐந்து பேருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்து விட்டான் துருப்பத்தம் நான் இந்த கதைகளை எல்லாம் இந்த நூற்றாண்டில் சொல்ற போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா திங்க் பண்றவங்களுக்கு நிறைய கேள்வி கேட்கணும்னு தோணும் இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா சார் இதெல்லாம் சரியா சார் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் நடக்குமா நீங்க யூ ஓன் பிலீவ் ஒரு லேடிஸ் காலேஜ்ல நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பெண் எழுஞ்சி இதே கேள்வி கேட்டா பஞ்சாலி அஞ்சு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு பாரத கதை வருது நீங்க கூட சொல்றீங்களே அப்ப நாங்களாம் அஞ்சு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அதாவது என்ன முட்டாள் ஆக்கணுமா இப்ப நம்ம நம்ம ஜனங்க எல்லாருக்கும் தான் அறிவாளி ஆகணும்ன்ற ஆசையே கிடையாது அடுத்தவனை முட்டாள் ஆக்கணும் தான் ஆசையை ஒழிய தான் அறிவாளி ஆகணும்ன்ற ஆசையே கிடையாது எப்படியாவது அடுத்தவன் வாய அடைக்கணும் அதான் நோக்கமே ஒழிய தான் அறிவாளி ஆகணுமா இல்லையாங்கிற நோக்கமே கிடையாது கேட்கறா அந்த பொண்ணு என்ன ஏஞ்சு கேட்கறா ஏன் சார் பாரத கதை நீங்க சொல்றீங்க இல்ல ஆமா அஞ்சு பேரை பஞ்சால கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இல்ல ஆமா அப்ப நாங்களாம் ஏன் பண்ணிக்க முடியாது பண்ணிக்குங்க நான் என்ன வேணாம் நான் சொல்றேன் பண்ணிக்குங்க இப்ப நீங்க என்னதான் சொல்றீங்க அப்ப கருப்பு ஒழுக்கம் அதெல்லாம் அர்த்தம் இல்லாம போயிடாதா அப்ப பாரத கதை எல்லாம் இப்ப சொல்லக்கூடாது இல்லையா நான் சொன்னேன் இந்த பாருமா ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாஞ்சாலி அஞ்சு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா நான் பண்ணிக்கிட்டோமா மட்டும் நீ கேட்கறீ பாஞ்சாலி நெருப்புல இருந்து வந்தா நீ நெருப்புல இருந்து வந்தியோ அவ நெருப்பு அக்னிலேருந்து வெளியில வந்தான்னு கதை வருது நீ நெருப்புல இருந்து வந்தேன்னா நீ அஞ்சு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவளுக்கு எல்லாம் எக்ஸப்ஷனா இருக்கு விதி அப்படிய நெருப்புல இருந்து யாராவது வந
அப்ப என்ன முட்டாளாக்கணும்னு கேட்டா நான் மட்டும் என்ன முட்டாளாக்காம இருக்க முடியுமா எதுக்கு சொல்றேன் ஒரு வீம்புக்கு கேள்வி கேட்கணும் வீம்புக்கு கேட்க கூடாது யோசிச்சு பார்க்கணும் இது வந்து வித்தியாசமான ஒரு கான்செப்ட் இந்த 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 கதையினுடைய அமைப்பு பாஞ்சாலி ஐந்து பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை அதனால அதையெல்லாம் நம்ம மேற்கோளா எடுத்துக்கூடாது இந்த காலத்தில் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதுல இருந்து நல்ல ஐடியாலஜி கருத்து கான்செப்ட் இன்னைக்கு தேவையான விஷயத்தை எடுத்துக்கணும் கதையினுடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு கிண்டல் அடிக்கிறது கேலி பண்றது இப்படி பார்த்தா எதுல வேணாலும் பண்ணலாம் எல்லாத்துலயும் சொத்தை இருக்கு எதுல வேணாலும் கேலி பேசலாம் அதுக்கு முடிவே கிடையாது இப்போ பாண்டவர்கள் ஐந்து பேரும் திருமணம் செய்வதுன்னு அவருடைய அந்த கற்பினுடைய நெறிக்கு ஏற்ப திருமணம் முடிவாயிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் துரியோதனம் எல்லாம் திரும்பி போனா அப்படி திரும்பி போனதுக்கு அப்புறம் திருதராஷ்டனுக்கு அப்பதான் வித்துரர் போய் சொல்றாரு நம்முடைய குருகுலத்தவர்கள் பஞ்சாலியை மணந்தார்கள் குருகுலம்ங்கிற வார்த்தை வந்து பாண்டவர்களுக்கும் பொருந்தும் துரியோதனர்களுக்கும் பொருந்தும் குருகுலம் இந்த திருதராஷ்டருக்கு விழிப்புலன் இல்லை அதனால கிட்டக்க போய் சொல்லணும் அதை சொல்லுகிறான் யாரு வித்துரன் சொன்னா அண்ணா நம்முடைய குருகுலத்தவர்கள் பாஞ்சாலியை மனம் செய்தார்கள் விருதுநாயகத்தை நினைச்சுக்கிட்டா நம்ம பிள்ளை துரியோதனம் தான் ஜெயிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டா போட்டு நினைச்சு ஆஹா சந்தோஷம் 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 மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சின்னா அப்பதான் வித்தரோர் சொன்னார் நான் இப்ப சொல்ல போறதையும் சொன்னா அப்புறமும் உனக்கு மகிழ்ச்சி இருக்குமா என்னன்னா குருகுலம் நான் சொன்னது துரியோதனனை அல்ல பாண்டவர்களை அப்படின்னார் டக்குன்னு மறைச்சுட்டான் திருதராஷ்டன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் என்னமோ என்னுடைய தம்பி பிள்ளைகள்லாம் இறந்து போயிட்டார்கள் நினைச்சேன் நல்ல வேலை சாகலே நீ சொல்ற எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க பாஞ்சாலி வேற கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறாங்கிற எனக்கு பரம சந்தோஷம் பரம சந்தோஷம் என்ன மாதிரி பாக்கியசாலி உலகத்திலே இல்லைன்னு சிரிக்கிறார் விசுரர் ஏன் இப்படி போய் சொல்றானே அப்படி எல்லாரும் திரும்பி வந்தார்கள் வந்த பிறகு துரியோதனுக்கு ரொம்ப அவமானம் இப்படி நமக்கு நடந்து விட்டதே இப்படி நடந்து விட்டதே அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் அவனுக்கு இருந்தாலும் துருப்பத்த மகாராஜா ஐந்து பேருக்கு நிறைய சீதனங்கள் எல்லாம் கொடுத்து அந்த மாப்பிள்ளைகளை அனுப்பி வைக்கிறார் எல்லாரும் அரண்மனைக்கு திரும்பி வந்து விட்டார்கள் காந்தாரிய கும்பிட்டு எல்லாம் ஆசி வாங்கினார்கள் தீர்மானம் பண்ணிட்டான் திருதராஷ்டன் இனியும் இந்த தருமனையும் அந்த நாலு பேரையும் நாம இங்கேயே வைத்து கொண்டு நம்முடைய புள்ள துரியோதனையும் வச்சிருந்தா ஒருத்தனை ஒருத்தன் வெட்டிக்கிட்டு செத்து போடுவான் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணியே தீரன் நம்ம புள்ள ஆட்சி இல்லாம இருக்க மாட்டான் ஆனா தருமன் கிட்ட முழு ஆட்சியை ஒப்படைச்சா நம்ம புள்ள கொலை பண்ணிடுவான் சரி தருமன் கிட்ட ஒப்படைக்கல அப்படின்னா அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து கொலை பண்ணிடுவான் இப்ப என்ன பண்றது திருதராஷ்டிர யோசிச்சா ஒன்னு பீஷ்மர் வித்துரர் எல்லாரையும் கலந்த ஆலோசனா ஒரு காரியம் பண்ணிடுவோம் என்ன நாட்டை ரெண்டா பிரிச்சுடுவோம் பிரிச்சு தருமனுக்கு ஒரு பகுதியை கொடுத்துடுவோம் அவன் வளர்ந்துட்டான் அவன் ஆளட்டும் நாம பூர்வீகமா வச்சிருந்த இந்த பகுதியை நாமே வைத்துக் கொள்வோம் வேறு ஒரு பகுதி அந்த பகுதியை பிரிச்சு காண்டவ பிரஸ்தம்னு பேர் அதுல இருந்து வருகிற பகுதியை முழுக்க தருமன் ஆளட்டும்னு விட்டு கொடுத்துருவோம் அப்ப பிரச்சனையே இருக்காது தருமன் அங்க ஆட்சி செய்வான் நான் இங்க ஆட்சி செய்வேன் எனக்கு அப்புறம் என் புள்ள ஆட்சிக்கு வந்துருவோம் பிரச்சனை இல்லாம பெரியவர்களும் பார்த்தார்கள் இது நல்ல யோசனை தருமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார்கள் பட்டாபிஷேகம் பண்ணினா நீ காண்டவ பிரசத்துல போய் ஆட்சி நடத்தப்பா சந்தோஷமா இருப்பா உன்னுடைய மனைவி மக்களோட புரட்டு போ அப்படின்ட்டு இந்த ஆசையை பெற்றுக்கொண்டு நேரா காண்டவ பிரஸ்தம் போய் அதை புதுப்பிச்சு இந்திர பிரஸ்தமாக ஆக்கி வசதி உடைய ஒரு பகுதியாக ஆக்கி அங்கு ஆட்சி ஆரம்பித்து விட்டான் தருமன் அதுக்கு நாரதர் வந்தார் அந்த விழாவுக்கு வந்தார் வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார் என்பா நீ அஞ்சு பேரும் ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறீங்களே இதனால உங்களுக்கு சிக்கல் வராதா இதான் நாரதருடைய வேலைன்னு பேர் இவன் அஞ்சு பேருமே சரியா இருக்கான் அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களுக்கு சிக்கல் வராதா தருமன் சொன்னா என்ன சிக்கல் வரப்போகுது அது இல்லை அது என்ன இருந்தாலும் ஒரு முறை இருக்கணும் ஓராண்டு ஒருவரோடு அவள் இருக்க கடமைப்பட்டவள் அப்படி இருக்கிற போது மற்ற நால்வரும் அவளை தாயாக நடத்தணும் அப்படிங்கிற மரபு இருக்கணும் அப்படி அவள் கணவனோடு இருக்கிறத யாராவது பார்த்துட்டா அவங்க தீர்த்த யாத்திரை போய் அந்த பாவத்தை தீர்த்துட்டு வரணும் இப்படி ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்குள்ள அப்படின்னு தருமன் பார்த்தா சரி நாரதர் சொல்றார் மகரிஷி சொல்றார் நல்லது தானே அப்படின்னு முடிவு பண்ணி மற்ற நால்வரும் மகன் மாதிரி அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவரோடு அவள் வாழ்வது அப்படின்னு தீர்மானமாச்சு அப்போ ஒரு வரலாறுலாம் நாரதர் சொல்றார் சுந்தோப சுந்தர்கள் ரெண்டு பேர் எப்படி பெண்ணினாலே வீணானார்கள் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு ஒரு நாள் தருமரும் திரௌபதியும் இருக்கிறார்கள் அரண்மனையில அப்படி தருமரும் திரௌபதியும் இருக்கிற போது ஒரு பிராமணர் வந்து என்னுடைய பசுக்களை எல்லாம் யாரோ கூட்டிட்டு போறாங்க ஓட்டிட்டு போறாங்க காப்பாத்து அர்ஜுனுடைய வில் வந்து உள்ள சிக்கிச்சு
அப்படி தருமர நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னா நமக்குள்ள இருக்க ஒப்பந்தத்தின் படி நான் ஒப்பந்தத்தை மீறி விட்டதால நான் தீர்த்த யாத்திரை போய் என் பாவத்தை தீர்த்துக்கணும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அப்படி தருமர் கூட சொன்னார் நீ எனக்கு மகன் மாதிரிடா அதனால என்ன இப்ப கட்டு போச்சு இல்ல இல்ல நாரதர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் தீர்த்த யாத்திரை போகணும் ஆனா ஏன் தீர்த்த யாத்திரை போனாங்கிறதா சுவாரஸ்யமான சமாச்சாரம் அப்படி தீர்த்த யாத்திரை போற போதா நிறைய கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அவன் தலையில் அப்படி எழுதி இருக்க விட முடியுமா அவனுக்கு அவனை மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி உலகத்தில் கிடையாது ஏன்னா எந்த ஊருக்கு போனாலும் ஒன்று அவன் ஒரு ஹீரோ எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்தந்த ஊரில் ஒன்று ஒன்று கரெக்டாக அவனுக்கு ரெடியாக மாலையோட காத்திருக்கும் அப்படி அதிர்ஷ்டம் இறக்கா வரும் அவன் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் நாடோடி மன்னன் எங்கே போனாலும் அவனுக்குன்னு ஒரு தனி செல்வாக்கு தான் எங்கே போனாலும் ஊரில் ஒன்று அப்படியே அவன் யாத்திரை இல்லை அதெல்லாம் கதையை சொல்கிற நோக்கம் இல்லை நிறைய ஊர்களுக்கு வருகிறான் அர்ஜுனன் அங்கங்கே இப்போ நாகலோகம் மாறி பல லோகங்களுக்கு போய் பல பெண்களை திருமணம் பண்ணி கொள்கிறான் ரொம்ப முக்கியமான திருமணம் என்னென்னா கிருஷ்ணனுடைய தங்கை சுபத்ராவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணனுடைய தங்க சுபத்திர பலராமர் கண்ணன் அவங்க தங்க சுபத்திர அந்த ஊருக்கு எப்படி வந்த அர்ஜுன சன்னியாசி வடிவத்தில் வந்திருக்கிறான் இந்த பலராமனுக்கு விளங்கல யாரோ ஒரு சன்னியாசி நினைச்சு கையில கால் எல்லாம் உழுந்து அவனை மாலை போட்டு ஊரு கூட்டு வரான் கிருஷ்ணன் சிரிக்கிறான் திருட்டு சன்னியாசி அவனுக்கு தெரியும் நம்ம குளோஸ் ஃப்ரெண்டு நம்ம குடும்பத்தையே இப்போ குளோஸ் பண்ண வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும் சிரிக்கிறான் கிருஷ்ணன் அவன் பலராமன்ட்ட சொல்றான் அண்ணா பார்த்து கும்பிடுன்னா நல்லவன் யாரு கெட்டவன் யாருன்னு தெரியாம நீ பாட்டு கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீ இல்லப்பா சாமியார்னா கும்பிட வேண்டியதுதான் இந்த இந்த பைத்திக்காத்தன் தான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுட்டான் பல்ராம் அதெல்லாம் கும்பிட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நீ இப்ப கும்பிடுவே அப்புறம் வருத்தப்படுவேன் அப்புறம் வருத்தப்படுவேன் கிருஷ்ணன் அதெல்லாம் இல்லை இந்த சன்னியாசி முகத்துல அப்படியே தேஜஸ் எப்படி பொங்குது பார் அப்படியே கண்ண ஒளி வருது பார் அப்படியே பலராமன் புகழ்றான் சிரிக்கிறான் கிருஷ்ணன் அப்புறம் இவங்க எல்லாம் வேற ஒரு ஊருக்கு போகிறார்கள் அப்போ இந்த சன்னியாசிக்கு பணிவிட பண்ணணும் பலராமன் பாருங்க கிருக்குத்தனமா யோசிச்சான் நாம எல்லாம் போற போது இவருக்கு யாரு கைங்கரியம் பண்ணுவான் தங்கை சுபத்திரையை கூப்பிட்டா இந்த சாமியாருக்கு பணிவிட பண்ணணும் இது வேண்டாத வேலை சுபத்திரையை ஒப்படை அப்பவும் சொல்றான் கிருஷ்ண பரவாயில்ல இது வேண்ட இது வந்து ரொம்ப விபரீதமா போய் முடியும் நான் சொன்னா கேளு ஒரு இளம் சன்னியாசியா இருக்கான் இவங்கிட்ட நம்ம தங்கை சுபத்திரை இங்க விட்டுட்டு போறது தப்பா போயிடும் வேண்டாம் நான் கிருஷ்ண கேட்கல பலராம் சச்சே நம்ம தங்கை எவ்வளவு ஒழுக்கமானவள் அந்த சன்னியாசி எவ்வளவு மேன்மையானவர் அதனால என்ன தப்புன்னு நீங்க பழைய காலத்துல சில மரபுகள்லாம் நம்ம வச்சோம் பாருங்க ஏன் அப்படியே ஆம்பளையும் பொம்பளையும் பேசினா என்ன பழ இன்னைக்கு பெண்கள் குழந்தைங்க கோபப்படுது நீங்களா எங்களை சந்தேகப்படுறீங்க தப்பா சொன்னிக்கிறீங்க நாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் பழகிறோம் நான் என்ன சொல்றேன் எல்லாம் கரெக்ட் அறிவு பூர்வமா யோசிச்சா ரொம்ப கரெக்ட் ஆனா எப்பவுமே அறிவு வேலை செய்யாது இது ஒன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அறிவு பூர்வமா யோசிச்சா எல்லாம் கரெக்ட் ஆனா எப்பவுமே அறிவு வேலை செய்யும் சொல்ல முடியாது எப்பவாது அறிவு ஆப்பாச்சுன்னு வச்சுங்க பிரச்சனை தான் நம்ம ஏன் ஒரு பிரச்சனையை வரவழைக்கணும்னு தான் பெரியவங்க எல்லாம் பயப்படுறோம் பொன்கொழிஞ்சு சொல்லுவோம் பழகாதே பேசாதே அப்படி பெரிய இஷ்யூவா எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஆ என்ன எங்க மேல நம்பிக்கை இல்லையா ஸ்கூலுக்கு போதுங்க குழந்தைங்க லேட்டாக வருது நம்ம கேட்போம் இல்லையா என்னாச்சு ஏன் லேட்டு ஆறு மணி ஆகுது ஆறு மணி ஆகுது ஏன் லேட்டு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு குழந்தை சொல்லும் அந்த தடி மாடு மட்டும் ஏழு மணிக்கு வரா யார் அவங்க அண்ணன் அந்த தடி மாடு மட்டும் ஏழு மணிக்கு வரா அவனை மட்டும் நீ ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிற என்ன மட்டும் ஏன் இவ்வளோ கேள்வி கேட்குற அப்படின்னு அதான் தடி மாடுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்ல அப்புறம் என்ன மாடு அஞ்சு மணிக்கு வந்தாருன்னா அஞ்சு மணிக்கு வந்தாருன்னு நீ எதை முடிவு பண்ணிட்டோம்ல ஏன்னா ஒரு ஆபத்துன்னு வந்தால் யாருக்குங்க பெரிய சிக்கல் வருது நாளைக்கு பையனை என்னைக்கு வேணாலும் மார்க்கெட்டில் வெளியே விற்றுள்ள பெண்ணை மார்க்கெட் பண்ணது எவ்வளவு கஷ்டம் அந்த பயம் பெற்றவங்களுக்கு இருக்கு தானே செய்யும் அது இந்த பொண் குழந்தைங்க உணரவே மாட்டேங்க எங்களுக்கு தெரியாது எங்களுக்கு உலகம் தெரியாது தெரியுமா ஆனா உலகத்தை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது உங்களை பத்தி எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா உலகம் உங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவு கொடுமை தெரியுமா கிருஷ்ணன் வான் பண்றான் சுபத்திரையை விட்டுட்டு போக வேண்டாம் அப்படின்னு பலராமன் இல்ல இல்ல அதனால என்ன என்ன சுபத்திரையை விட்டுட்டு போறான் சுபத்திர பணிவிட பண்றா இந்த சன்னியாசிக்கு அவளுக்கு தெரியாது இவன் சன்னியாசி யார் எந்த ஊர்ல இருந்து வரேன்னா நான் நிறைய ஊருக்கு போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா அப்போ மெதுவா கேக்குறா எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கிறியே காண்டவ பிரஸ்தம் போயிருக்கிறியா அது நான் பார்க்காத ஊரா நான் எவ்வளவு நாள் அங்கேயே இருந்திருக்கிறேன் எனக்கே தெரியும் அங்க யார பார்த்தேன் இவன் பாருங்க தருமரை பார்த்தேன் தருமர் எப்படி இருக்கிறார் ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கிறார் அப்புறம் யார பார்த்தேன் பீமனை பார்த்து அப்புறம் யார பார்த்தேன் நகுலன்
அப்படியே சுபத்திரைக்கு தான் யாருன்னு அறிமுகப்படுத்தின உடனே அவர்கள் நினைந்தது நிறைவேறியது சுபத்திரையை கல்யாணம் பண்ணி விட்டார் அர்ஜுன் கல்யாணம் பண்ணி தேர்ல ஏற்றி அந்த ஊரை விட்டு புறப்பட்டு வருகிறான் தேர்ல ஏற்றி கொண்டு சுபத்திரைய காவலுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கிறான் எல்லாத்தையும் தாண்டிக்கிட்டு அர்ஜுனன் தேர்ல ஏறி கொண்டு வருகிறான் அப்பதான் செய்தி போய் பலராமனு கிருஷ்ணனு அங்கேருந்து வருகிறார் பலராமனுக்கு ரொம்ப கோபம் புடி அந்த அர்ஜுனை கொல்லு அப்படின்னா அப்பதான் கிருஷ்ணன் சொன்னா காரியத்தை கெடுத்ததே நீ தான் நான் உன்ட்ட அப்பல இருந்து அடிச்சு அடிச்சு சொன்னேன்னு நீ கேட்கல சரி இப்போ என்ன குடிமொழிக்கு போச்சு அவனும் அத்த மகன் தான் அதனால உறவு முறையில ஒன்றும் பெரிய தவறு கிடையாது நடந்து நடந்து போச்சு பேசாம ஆனா பலராமனால தாங்க முடியல எனக்கு இந்த அர்ஜுன நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டா அவனை என்ன பண்றம்பார் என்ன பண்றம்பார் நீங்க இந்த கதையிலேயே ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கண்ணன் அர்ஜுனனை ஆதரித்த காலத்திலும் பலராமன் துரியோதனை தான் ஆதரிச்சான் பலராமன் மனசு முழுக்க துரியோதனம் பக்கத்துல தான் கடைசி யுத்தம் வரைக்குமே இருந்ததுங்க அதுக்கு ஒரே காரணம் இதுதான் நம்ம குடும்பத்துல ஏமாத்தி விட்டான் இந்த பைய நம்ம குடும்பத்துல ஏமாத்தி விட்டான் இந்த பைய அப்படிங்கிற கோபம் அர்ஜுனன் மேல கடைசி வரைக்கும் இருந்தது பலராமனுக்கு ஆனா ஏன் தலையிடல அப்படின்னா கண்ணன் அர்ஜுன் ஆதரிக்கிறான் நம்ம தம்பி நாம போய் இதுல ஒண்ணு குழப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே பலராமன் தலையிடாம கடைசி வரைக்கும் இருந்தான் ஆனா மானசீகமா அவன் துரியோதனை தான் நேசிச்சானே ஒழிய இவனை நேசிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அர்ஜுன் சுபத்திர கல்யாணம் முடிந்தது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு தான் பெரிய சிக்கல் சுபத்திரைய கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிட்டு வரான் யார பாஞ்சாலி கிட்ட கூட்டிட்டு வரான் அவ ஏத்துக்கணுமே அவ ஒரு சொல் சொன்னா அப்படியே பழிக்கும் பாஞ்சாலிக்கு நெருப்பு மாதிரி வாய் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து இந்த சுபத்திரி அழைச்சிட்டு வந்து பாஞ்சாலி காலில் விழுந்து இவதான் என்னுடைய அப்படின்னு வச்சுங்க அவ திரும்பி பார்த்து ஒரு சாபம் கொடுத்தானா பசுமா போயிடுவா சுபத்திரி அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான லேடி பாஞ்சாலி அதுக்காக சொன்னா முதல்ல நீ என்ன பண்ற கழுத்துல தாலியோட நேரா போய் அவ காலில் விழுந்து கும்பிடு பாஞ்சாலி காலில் விழுந்து கும்பிடு அப்படி காலில் அந்த தாலி புது தாலி தெரிய நீ விழுந்து கும்பிட்ட உடனே அவ யாரா இருந்தாலும் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா அப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீ யாருங்கிற விஷயத்த சொல்லுன்னு சுபத்திர போனா நேரா கழுத்துல தாலியோட பாஞ்சாலி காலில் விழுந்து கும்பிட்டா அம்மா தீர்க்க சுமங்கலியாரு சௌக்கியமா இரு புருஷனோட சந்தோஷமா இரு அது சொன்ன உடனே அவ சொன்னா புருஷன் யாருன்னு சொன்னாலும் இந்த வாழ்த்து பலிக்குமான் தான் புருஷன் யாருன்னு சொன்னாலும் இந்த வாழ்த்து பலிக்குமா யாரா இருந்தா என்னம்மா நல்லா இரு அப்படின்னா வேற யாரும் இல்ல அர்ஜுனர் தான் கணவர்னா திரௌபதி பார்த்தா இனிமே வாழ்த்த திருப்பியா வாங்க முடியும் சரி பரவாயில்ல சௌக்கியமா இருந்து இதெல்லாம் டெக்னிக் இந்த அந்த 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 பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் அப்புறம் தான் சுபத்ரனுடைய கருவிலே இளம் சூரியனை போல உதயமானவன் தான் அபிமன்யு அந்த சுபத்ராவுடைய கருவிலே உருவான அப்புறம் பாண்டவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தைகள் அந்த தாயினுடைய கருவிலே உருவாகிறார்கள் இதுக்கு நடுவில் காண்டவ வனம் அந்த வனம் வந்து மரம் செடி கொடிகளால் ஆனது அக்னி கடவுள் வந்து ஒரு நாள் இந்திரன் கிட்டையும் அர்ஜுனன் கிட்டையும் கேட்கறான் நான் பசியா மந்தமா இருக்கிறேன் இந்த வனத்தை எரிக்கணும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கோன்னு கேட்டு வனத்தை எரிச்சு அது ஒரு பெரிய கதை நான் சுருக்கமா சொல்லு வனத்தை எரிச்சு அதுல மயன் ஒருத்தனை மட்டும் அர்ஜுனன் தப்ப வச்சான் அந்த மயன் தப்பினான் அந்த காண்டவ வனத்தை அக்னி பசியார் எரித்து முடிச்சான் இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த வனமே எரிந்து சாம்பலான பிறகு தப்பின மயன் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றான் நான் உனக்கு ஏதாவது செய்யணும் நீ என்னை காப்பாத்தினேன் என்ன நான் உனக்கு என்ன செய்யட்டும் அப்ப கண்ணன் சொன்னா ஒரு நல்ல சபா மண்டபம் கட்டு உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான அரண்மனை ஒண்ணு கட்டு ஒரு சபை கட்டு அது அழகா இந்த தேவலோகத்து வேலைப்பாடோட இங்க கட்டு அப்படின்னா ஒரு நல்ல அரண்மனை சபா மண்டபத்தோடு மயன் நிர்மாணித்து கொடுத்தான் இது அருமையான சபை உருவாயிடுச்சு இந்த சபையில மண்டபம் கட்டிய பிறகு கிரக பிரவேசம் பண்ணணும் அந்த கிரக பிரவேசத்துக்கு எல்லா அரசர்களையும் அழைச்சிருக்கிறான் தருமன் அந்த சபா மண்டபத்துக்கு நாரத மகர்ஷி வந்த வந்தவர் மண்டபத்தெல்லாம் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு அப்பா நான் இது மாதிரி சபை எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை அப்போ அவர் சொன்னாரான் நான் இந்திர சபை யம சபை குபேர சபை நாரதர் பார்க்காத ஒரே சபை சட்ட சபை ஏன்னா அங்கே அவரை விட பெரிய ஆள்லாம் உட்காந்துருக்காங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால் அவர் அங்கே மட்டும் போகிறதே கிடையாது நான் இந்திர சபை யம சபை குபேர சபை வருண சபை எல்லா சபையும் பார்த்துருக்கிறேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சபை நான் பார்த்ததே இல்லை ரொம்ப அழகாக கட்டியிருக்கிறேன்ப்பா ரொம்ப அழகாக கட்டியிருக்கிறேன் நாரத மகரிஷி சபையெல்லாம் அப்படி சுத்தி பார்த்துட்டு வந்து தர்ம மகாராஜா பக்கத்துல உட்காந்துட்டு ரெண்டு கேள்வி கேட்டார் பாருங்க இந்த கேள்வி ரொம்ப அருமையான கேள்வி அப்ப தர்ம உன்னுடைய செல்வத்துக்கு நோய் வராமல் இருக்கிறதா உன்னுடைய பணத்துக்கு நோய் வராம இருக்கா அப்படின்னு தர்மனுக்கு புரியல பணத்துக்கு என்ன நோய் வரும்னா பணத்துக்கு என்
இல்லப்ப பணத்துக்கு ஒரு வகையான நோய் வரும் என்ன தின்னாமை பிறரை தின்ன விடாமை பணத்துக்குன்னு ஒரு வியாதி என்னன்னா அவனும் திங்க மாட்டான் அடுத்தவனையும் திங்க விட மாட்டான் யாரு பணம் சேர்க்கணும்னு வெறியோடு இருக்கிறான் பாருங்க அவன் அவனும் திங்க மாட்டான் யாரையும் திங்க விட மாட்டான் இதுதான் உண்மை சில பேர் எப்படி காசு சேர்ப்பான்னா அடுத்தவன் சொல்ல காப்பி குடிச்சே காப்பி சேர்ப்பான் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க அவனையும் குடிக்க விடாம அந்த காசை நாம கொண்டு போகலாமான்னு பார்த்து அவனும் குடிக்க மாட்டான் அடுத்தவனும் குடிக்க மாட்டான் உண்மையா இல்லையா செல்வத்துக்கு நோய் வரும் தின்னாமை பிறரை தின்ன விடாமை இதெல்லாம் அற அறக்கருத்துக்கள் பாரதத்துக்குள்ள இப்ப ஒரு துணிக்கடை முதலாளி அந்த துணிக்கடை முதலாளி பன்னெண்டு ஒரு மணி ஒன்றரை ஒன்னே முக்கால் மணி ரெண்டு மணி ஆ போகுது சரி கடையை மூடிட்டு வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வந்து திறக்கலாம் கடைய அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த கடையில் வேலை பார்க்குற பயல டேவா அந்த ஷட்டரை போடு ஆ எல்லாம் போகலாம் லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்லாலேருந்து முதலாளி எந்திரிக்கிறார் ஒரு ஒன்னே முக்கா ரெண்டு மணி மத்தியானம் சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னு அந்த எந்திரிக்கும் போது ஒரு கல்யாண கோஷ்டி பர்ச்சேஸுக்கு உள்ளே வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க எந்த முதலாளியாவது ஆ எல்லாம் போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வாங்க சொல்வார போடு லைட்டை போடு வாங்க வாங்க எல்லாம் உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உக்காந்து வச்சு ஆ எல்லாத்தையும் எடுத்து காட்டு பாக்கட்டு பாக்கட்டு பாக்கட்டும் அப்படிங்கிறா ரெண்டு மணி பசி வந்த நேரம் சாப்பிட போல ஏன் காசு எவ்வளவு வரும் பணம் இல்ல என்ன கொடுமைன்னா இந்த முதலாளிக்காவது பசி சமயத்துல வரும் வராம இருக்கும் அந்த கடையில வேலை பாக்குற மாதிரி சின்ன பையன் அவனுக்கு பசி எப்பவோ வந்துருச்சு இந்த முதலாளி என்ன அவனும் திங்க மாட்டான் அவனையும் திங்க விட மாட்டான் ஒரு டீ வேணா குடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி டீயை வாங்கி கொடுத்து அவன் பசியையும் கெடுத்து அவன் இனிமேல் சாப்பிட முடியாதபடி பண்ணிட்டு இப்ப என்னன்னா இந்த பணம் சம்பாதிக்கும் வெறி உடையவர்கள் தானும் உண்ணுவது இல்லை பிறரையும் உண்ண விடுவதில்லை அப்ப செல்வத்துக்கு ஒரு நோய் வருகிறது தின்னாமை பிறரை தின்ன விடாமை இதை கேட்கிறார் நாரதர் அப்பா உன் பணத்துக்கு இந்த நோய் வந்து விட்டதா அப்படின்னு இல்ல வேலை சுவாமி நல்ல வேலை எனக்கு வரல நானும் சௌரியமா சாப்பிடுறேன் சுத்தி இருக்கிற எல்லாரும் சந்தோஷமா சாப்பிடுகிறார்கள் நான் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு குறையும் வைக்கல ரொம்ப நல்லது ரொம்ப நல்லது அடுத்த கேள்வி கேட்டார் என்னன்னா நீ அறத்துக்காக பொருளையோ பொருளுக்காக அறத்தையோ அழிக்கிற மோசமான அரசாட்சி செய்கிறாயான்னு இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய இடம் அறத்துக்காக பொருளையோ பொருளுக்காக அறத்தையோ அழிக்கிற மோசமான அரசாட்சி செய்கிறாயான்னு எனக்கு முதல்ல மகாபாரதம் படிக்கிற போது இந்த இடத்த எப்படி விளங்கிக்கிறதுன்னு திருப்பி 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 யோசிச்சேன் அது என்ன அறத்துக்காக பொருளை அழிக்கிறது பொருளுக்காக அறத்தை அழிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சுதான் அதுக்கு உண்மை விளங்குச்சு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அறம் அல்லது தர்மம் பண்றேன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கஜானா இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் அள்ளி வெளியே விடக்கூடாது அதெல்லாம் கவர்மெண்டோட வேலை இல்லை பிலந்த அதாவது தான தர்மங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியது யாருடைய வேலைன்னா தனி மனிதனுடைய வேலை ராஜா சொந்த சொத்து எடுத்து வெளியே கொடுக்கணுமே ஒழிய வரிப்பணம் வாங்கி வச்சிருக்கா பாருங்க அதை எடுத்து வேட்டு விடக்கூடாது தானம் தர்மம் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது ஏன் மக்களை கசிக்கு பணத்தை வாங்கி அது என்ன தானம் என்ன தர்மம் என்ன அவனுக்குன்னு சொந்த பணம் வச்சிருக்கான் பாருங்க அதுல தான தர்மம் பண்ணல ஆனா கவர்மெண்ட் பணத்தை எடுத்து பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் அறத்துக்காக பொருளை அழிக்க கூடாது இப்ப பாருங்க வந்து ஓபனா பேசுறேன் எனக்கு வந்து கட்சி சார்பில் கிடையாது சொல்ல வேண்டியது பொதுவா சொல்லணும் என்னன்னா நம்ம எல்லா கவர்மெண்ட்டும் ரொம்ப சிரமப்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே உட்காந்துருக்காரு கவர்மெண்ட்டே சாப்பாடு போடு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடு அப்படின்னு எல்லாம் சாப்பாடு போட்டா சாப்பாடு போடுறது சத்திரத்துலையும் சாவடியிலையும் தர்ம வாங்கக்கூடிய வேலை அதை கவர்மெண்ட் செய்ய ஆரம்பிச்சா கவர்மெண்ட் காலியாக போயிடும் நம்ம போட்டி போட்டுக்கிட்டு சாப்பாடு போட நீ சோறு போட்டியா நான் முட்டை கொடுக்குறேன் முட்டை போட்டியா நான் அவியல் கொடுக்குறேன் அது கொடுக்குற நான் இத்தை கொடுக்குறேன் என்ன என்ன ஆகும் கவர்மெண்ட் காலியாக போயிடும் எங்க ஒரு நாட்டு மக்களுடைய தொகை என்ன எல்லாருக்கும் கவர்மெண்ட் பொங்கி சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டு இருந்தா என்ன அது எங்க போய் முடியும் நான் வந்து ஏழ்மைக்கு எதிரி அல்ல ஏழைகள் சாப்பிட கூடாதுன்ற எண்ணத்துல சொல்லல இத கவர்மெண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா கவர்மெண்ட் போண்டியா போயிடும் நீங்க மக்கள்ட்ட வரி கட்டுறவன் எல்லாம் கசைக்கு காசை வரிய வாங்கி இந்த ஒரே வேலை பொங்கி தின்னுகிட்டே உட்காந்தா பொங்கி தின்னுகிட்டே இருக்க வேண்டிய நான் வேற வேலையே நடக்காது அது அரசாங்கத்துடைய வேலை அல்ல சரி இப்ப என்னன்னா நான் தர்மத்தை செய்யறேன் அறத்தை செய்யறேன்னு பொருளை எல்லாம் வாரி வீணாக்கிட்டா அப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன ஆகும் இதுக்கு நேர்மார நம்ம கவர்மெண்ட்டா என்ன பண்ணுது அந்த கூத்தையும் சொல்றேன் உங்களுக்கு கஜானா காலியா போகுது கையில காசு இல்லை அப்ப என்ன பண்றது உன்ன பைனான்ஸ் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி எல்லாரும் உட்காடுறாங்க ஏதாவது ஒரு வரியை போட்டு காசை உள்ள கொண்டாடணும் அப்பதான் கவர்மெண்ட் கஜானா நடத்த முடியும
அவன் காசு கொடுத்தா ஒழுங்காக கொடுத்துட்டு போடுவான் மாடி சத்தங்க தான் போடாமல் காசு கொண்டு கொடுத்துருவான் கவர்மெண்ட் கஜானா ரொம்பிடும் அப்படின்னா இது என்னன்னா சத்துணவு போட்டு புள்ளையையும் பிச்சைக்காரன் ஆக்கியாச்சு சாராயத்தை கொடுத்து அப்பனையும் குடிகாரன் ஆக்கியாச்சு அப்பனுக்கு சத்துணவு புள்ளைக்கு சாராயம்னா அவன் எப்படிங்க உருப்பிடுவான் நம்ம ரெண்டும் தப்பு பண்ணிருக்கிறோம் என்னன்னா நீங்கள் பொருள் பெற வேண்டும் என்று அறத்தை குடி தோண்டி புதைத்திருக்கிறோம் அறம் செய்கிறோம் என்று பொருளை வாரி வெளியில் கொட்டுகிறோம் ரெண்டையும் கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணா ஒரு அரசு சரியா இருக்கும் இது நானா சொல்லல மகாபாரதத்துல எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட வார்த்தை யோசிக்கணும் ஒரு அரசு அறத்துக்காக பொருளை வீணாக்க கூடாது பொருளுக்காக அறத்தை குழி தோண்டி புதைக்க கூடாது ரெண்டும் சேர்ந்து கவனமா செய்ய வேண்டிய விஷயம் நடத்தணும் அந்த வேள்வி செய்யணும்னா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு இவனுக்கு தெரியல சரி கண்ண பெருமான கலந்து ஆலோசிச்சு செய்யலாம் அப்படின்னு கண்ணனுக்கு தூது அனுப்பினா கண்ணன் வந்தா வந்த உடனே கேட்டான் நான் ராஜசுயம்னு ஒரு வேள்வி செய்யலாம்னு பாக்குறேன் நீ என்ன சொல்ற செய்யலாமா அப்படி செய்யலாம் எனக்கே கூட அது மாதிரி நீ செய்யணும்னு ஒரு ஆசைதான் ஆனா அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி சில வேலையெல்லாம் இருக்கு என்ன வேலை இருக்கு ஒரு நாலஞ்சு ராஜாவை க்ளோஸ் பண்ணும் ஏ ராஜாவெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணாம ராஜசுயம் செய்ய முடியாது முடியாது தெரியும் <laughs> பட் அந்த பசங்க இருக்கிறது நல்லது இல்லை அப்ப என்ன பண்ணா நீங்க இந்த யாகத்தை தொடங்குறதா இருந்தா முதல்ல ராஜாக்களை எல்லாம் கப்பங்கட்ட வைக்கணும் எதிர்க்கிற ராஜாக்களை எல்லாம் அழிக்கணும் அதுலயும் முக்கியமா அந்த ஜராசந்தன் இருக்கிற மாதிரி என்னாலே ஜெயிக்க முடியாத மகா பாவி அவனை நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த யாகத்தை நடத்தலாம் அப்ப தர்மன் கேட்டான் ஒன்னாலே ஜெயிக்க முடியாத ஜராசந்தனை நாங்க எப்படி கிருஷ்ணா ஜெயிக்க முடியும் அது என்ன ஜராசந்தன் அவ்வளவு கிரேட்னா அது கூத்துடா இந்த ஜராசந்தன் ஜரை அப்படிங்கிற தேவத்தையினால உண்டாக்கப்பட்டவன் ஆக்சுவலா பிரகத்ரதம் அப்படின்னு பெயருடைய ஒருவன் மகத தேசத்தினுடைய அதிபதி அவன் ரெண்டாவது இந்திரன் மாதிரி விளங்கினான் அவனுக்கு ரெண்டு மனைவி இருந்தார்கள் ஆனா குழந்தை இல்லை அவனுக்கு நீண்ட காலமா குழந்தை இல்லை அவன் ஒரு முனிவரை வேண்டினா இது மாதிரி என் மனைவிக்கு ரெண்டு பேர் இருந்தும் குழந்தை இல்லையே நீங்கள் எனக்கு அருள் செய்யக்கூடாதா அப்படி அவர் ஒன்னே மந்திரித்து ஒரு மாங்கனியை பறித்து அதை மந்திரித்து அதை ஜபம் பண்ணி இந்த இதை உன் மனைவிக்கு கொடு குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துட்ட இவனுக்கு ரெண்டு மனைவியா போயிட்டதுனால இந்த மாம்பழத்தை எவ கிட்ட கொடுக்கறது அதுக்காக அந்த ரெண்டு அந்த மாம்பழத்தை பாதியா பொழந்து ஒருத்திக்கு இன்னொருத்திக்கு பாதி பாதி பாதியா கொடுத்துட்டு அதன் பிறகு அவர் ரெண்டு பேரும் கரு ஊற்றாலாம் கரு ஊற்ற பிறகு குழந்தை பிறந்தது அவ அவருடைய அரண்மனில குழந்தை பிறந்தது பாதி பாதியா பிறந்து ரெண்டு பேருக்கு அவமானமா போச்சு இந்த குழந்தை எப்படி வெளியில காட்டுறது அசிங்கமா போயிடுமே அப்படின்னு அந்த பாதி பாதி பிறந்த குழந்தைங்களை ரெண்டு பேரும் தூக்கி தெருவுல எரிஞ்சுட்டான் வேண்டாம் இந்த பிள்ளை நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அது பாதி பாதியா தெருவுல கிடக்குது அப்போது ஜரை அப்படிங்கிற தேவத்தை இரவு இப்படி வெளியில வந்து இப்படி பார்த்த உடனே அந்த இறக்க உண்டாய் போச்சு அந்த ரெண்டு பிரிவையும் இப்படி பார்த்துட்டு அந்த தேவத்தை அந்த ரெண்டு குழந்தையும் அப்படி எடுத்து ஒட்டி மந்திரித்து ஒரே குழந்தையாக்கி திருப்பி கொடு அதுதான் ஜராசந்தர் ஜரையினால் உண்டாக்கப்பட்டவன் ஜராசந்தர் ஜரையினால் சந்து செய்யப்பட்டவன் சேர்க்கப்பட்டவன் ஜராசந்தர் அதனால அவனை யாரும் வெல்ல முடியாது கொல்ல முடியாது வெரி பவர்ஃபுல் அவன் ரொம்ப சிறந்த அரசன் தான் வேற எல்லா வகையிலையும் ரொம்ப சிறந்த அரசன் இருந்தாலும் கூட அவன் ரொம்ப கொடுமையான யுத்தங்களை எல்லாம் செய்கிறவனா போயிட்டான் அந்த ஜனாசந்தனை கொன்றால் ஒழிய நாம் வந்து வேற எந்த யுத்தத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது இந்த ராஜசுய யாகத்தை செய்ய முடியாது இதை போரெல்லாம் நடத்திக்கிட்டு போய் பெரிய போரோடு போய் அவனை போர்க்களத்தில் வெல்லவே முடியாது அவ்வளவு பலசாலி அவன் அப்படின்னு அப்ப எப்படி வெல்லுவதுன்னா தருமன் பீமன் அர்ஜுனன் நான் மூணு பேர் மட்டும் தனியா போனா அவனை கொண்டு உள்ள எப்படி கிருஷ்ணா அதெல்லாம் அவன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு பேரும் என் கூட பீமன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் ஸ்நாத்தக பிராமணர்கள் அதாவது பிரம்மச்சரிய படிப்பு முடிச்சுட்டு 
கல்யாணத்துக்கு ரெடியா இருக்கிற பிராமணர்களுக்கு ஸ்நாத்தக பிராமணர்கள்னு பேர் அந்த லெவல்ல அந்த லெவல்ல அப்படி மூன்று பேரும் போகிறார் இந்த ஜனாசந்தன் எப்படின்னா அந்தனர் மீது ரொம்ப மரியாதை உடையவன் அவங்களுக்கு எப்போ அரண்மனையில் வரவேற்பு உண்டு அவங்களுக்கு சரியான உபசரிப்பு உண்டு மூணு பேர் உள்ள வந்தாங்க யாரும் தடுத்து நிறுத்தவே இல்லை மூணு பேர் விரு 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 விருன்னு உள்ள வந்துட்டார் ராஜா தனியா இருக்கிற இடத்துக்கு போனார் அவன் இந்த மூணு பேர் எப்படி பார்த்த உடனே சொன்னா ஒளி பொருந்திய பிராமண வடிவத்திலே காட்சி அளிக்கிற உங்களை பார்த்தால் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இது மாதிரி ஒளி உடைய ஒருவரை நான் பார்த்ததே இல்லை உங்களுக்கு நான் ஏதாவது தானம் கொடுக்க விரும்புறேன் உங்களுக்கு என்ன தானம் வேணும் கேளுங்க தருகிறேன் என்ன வேணுமோ கேளுங்க தானம் தருகிறேன் கிருஷ்ணன் சிரிச்சுக்கிட்டே கையை கூப்பிட்டு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன தானம் வேணும் தெரியுமா என்ன யுத்த தானம் வேணும் யுத்த தானம் சண்டைக்கு வேடாமா இது பிராமணன் பேசுகிற பேச்சு மாதிரி தெரியலையேன்னா நாங்க யாருங்கிறத பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை நீ என்ன சொன்ன கேட்டா தர்றேன் பே நாங்க இப்ப யுத்தத்தை தானமா கேட்கிறோம் சரியா இல்லையா அப்படின்னா கேட்டு இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு வரவே இல்லை அதுவும் சண்டை கோத்தம் கூப்பிட்டு வரமாட்டேன்னு சொன்னா என் ஆண்மை என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஜலாசந்தன் உங்களை யாரோட நான் போரிடணும் அப்படின்னு கேட்டா பீமனை கை காமிச்சாங்க இவனோட நீ போரிட்டா போறோம் அப்படின்னு பீமன் ஜலாசந்தனோட போரிட ஆரம்பிச்சான் ரொம்ப உக்கிரகமா சண்டை போட்டான் எல்லாம் பண்ணுவான் கடைசியா அவனை அப்படியே ஜராசந்தன உச்சியில இருந்து பிடிச்சு ரெண்டா கிழிச்சு அப்படி தூக்கி எறிவான் செத்து போயிட்டான் ஜராசந்தன் அப்படின்னு ஆனா அவன் சாக மாட்டான் கிழிச்சு சொன்னா மறுபடியும் டபக்குன்னு அப்படியே ஒட்டி எழுச்சிடுவான் ஒரு தடவையாச்சு ரெண்டு தடவையாச்சு மூணு தடவையாச்சு பீமன் போராடி கழிச்சு போயிட்டான் எத்தனை தடவை கொண்டாலும் எழுச்சி உட்காந்துக்கிறான் அப்பதான் கிருஷ்ணன் அர்ஜுன் சொன்னான் நான் சொன்னல என்ன பீமனுக்கு உடம்புல தான் பலம் ஜாஸ்தி ஐக்கியூ கம்மி அர்ஜுனன் சொன்னா என்னடா கிருஷ்ணா மறுபடியும் மறுபடியும் பழைக்கிற இந்த கிருக்கு பையன் திருப்பி திருப்பி போடலாம் ஒட்டுறான் இல்ல ஒரு தடவையா இப்படி திருப்பி போட்டான்னா வம்பு இல்லை இல்ல அப்படின்னு இப்படி ஜாடையா அப்படி பேசிக்கிட்டு கை காமிச்சான் இப்படி திருப்பி போட்டா அவன் ஒட்ட மாட்டான் இல்ல இது இவன் தோண வேணாம அந்த கிருக்கு பயலுக்கு அப்படி அதுதான் அப்ப நல்ல வேலையா பீமன் பார்த்துட்டு இந்த தலைமாடு கால்மாடா பிரிச்சு போட்டான் இப்ப தேவதை சேர்த்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை வலிமையற்றவனா ஜராசந்தன் ஒண்ணும் இல்லாதவனா போயிட்டு இந்த ஜராசந்தனை கொன்றார்கள் கொன்ற பிறகு அந்த ஜராசந்தனுடைய மரணத்திற்கு பிறகு ஊரே அவர்களை பாராட்டுகிறது பிறகு நாலு திசையில நாலு தம்பிகளை அனுப்பினா தருமன் அர்ஜுன ஒரு பக்கத்துல வட திசைக்கு போடா அப்படின்னு அவனை அனுப்பினான் பீமசேனனை கிழக்குக்கு அனுப்பினான் சகாதேவனை தென் திசைக்கு அனுப்பினான் நகுலனை மேற்கு திசைக்கு அனுப்பினான் நாலு திசையிலையும் போய் ராஜாக்கள் தேர்ந்து கப்பங்கள்லாம் வாங்கிட்டு வர சொல்லி ராஜசுயம் அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான வேள்வி பெரிய வேள்வி ஏற்பாடு பண்ணி நடத்தணும் இந்த வேள்விக்கு வியாசர் வந்திருக்கிறார் பீஷ்மர் வந்திருக்கிறார் பெரியோர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் திருதராஷ்டிரன் பெரியப்பன் வரல அவன் வரலன்னு அவனுடைய புள்ள துரியோதனா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கிறான் அப்படி எல்லாம் உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் இந்த முதல் மரியாதை முதல் தாம்பூலம் கொடுக்கறது அப்படின்னு பேரு அந்த வந்திருக்கிற மக்களுக்கு முதல் தாம்பூலம் கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கறது ஏன்னா எல்லாம் ராஜாக்களா உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க மாத்தி கீச்சி கொடுத்துதா பெரிய பிரச்சனையா போயிடும் யார முதல்ல கும்பிடணும் யாருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்னு பீஷ்மர் தானே பெரியவர் வயசுல அவர்கிட்ட போய் தருமன் கேட்டான் தத்தனா யாருக்கு இங்க முதல் தாம்பூலம் கொடுத்து மரியாதை பண்ணணும் அப்படி அப்ப பீஷ்மர் சொன்னார் இது ஏண்டா என்ன கேட்கிற இங்க இருக்கிறதுலயே கிருஷ்ணனை விட பெரிய ஆள் உலகத்துல இல்ல ரொம்ப மேன்மையானவன் கிருஷ்ணன் தெய்வீகமானவன் முதல் தாம்பூலம் அவனுக்கு கொடு அப்படின்னு தருமன் நியாயமா நினைச்சா நமக்கெல்லாம் ரொம்ப வேண்டியவன் கிருஷ்ணன் தானே வெத்தலை பார்க்கு போச்சு ரொம்ப கோபத்துல சொல்றான் எப்படி இந்த மாதிரி காரியத்தை செய்யலாம் உடனே தருமன் சொன்னா நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் சிசுபாலா நம்ம எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உறவா இருக்கிறோம் கண்ணன் நம்முடைய உறவை தாண்டியும் மேன்மைக்குரியவனா இருக்கிறான் மரியாதைக்குரியவனா இருக்கிறான் எனவே அவனுக்கு அந்த மரியாதையை செய்யலாமே நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா நீ பேசாது நீ பேசாது அப்படின்னு தருமன் அவமதிக்க ஆரம்பிச்சான் பாருங்க அது சரி நீ இருக்கிறதுலயே கோழ வீரம் இல்லாதவன் அது மட்டும் இல்ல நீங்க எல்லாம் முறையா அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க இல்ல அவன் அவமானப்படுத்துறான் நீ யோசனை யார கேட்ட தெரியுமா ரொம்ப உலகத்திலேயே இல்லாத யோசனை யார கேட்ட தெரியுமா இந்த பீஷ்மனை கேட்ட பீஷ்மன் யார் தெரியுமா கங்கையினுடைய மகன் கங்கை என்ன தெரியுமா மேலிருந்து கீழே பாய்கிற தண்ணீர் எப்போதும் கீழான யோசனை உடையது தண்ணீர் அந்த கீழான கீழ் மகன் பீமன் யோசனை சொல்லிட்டான் பீஷ்மன் இப்ப இவனையும் இன்சல் பண்ணா பீஷ்மனையும் இன்சல் பண்ணா இதோட நிறுத்தல இப்பேற்பட்ட நீங்கள் யார மறிச்சிங்க தெரியுமா உலகத்திலேயே என்னன்னா பெத்த தாய் தகப்பண்ட வளராம அனாதையா வளர்ந்து யார்கிட்டயோ வளர்ந்து ஆடு மாடு மேய்க்கிற பையன் உங்களுக்கு ஒஸ்தியா போயிட்டான் அவனுக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்தீங்க கேட்டவன் கருவில் குற்றம் உடையவன் யோசனை சொன்னவன் பிறப்பில் குற்றம்
நான் அவன் என்ன தானே கேவலப்படுத்தலாம் பண்ணிட்டு போறான் உனக்கு என்ன வந்து நீ உக்காரு அப்படின்ட்டு சும்மா இல்லாம ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு எண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் ஒன்னும் புரியல பீமனுக்கு என்ன கிருஷ்ணா எண்ணுறேன்னா அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன் கொஞ்சம் சும்மா என்னென்ன கிருஷ்ணனை பேசக்கூடாதோ அவ்வளவு வார்த்தை பேசுறோம் சிசுபால் இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு அழகான பாட்டு பாருங்க கண்ணன் என்னென்ன பெருமையா லீலைகள் செஞ்சானோ அது அவ்வளத்தையும் அவமானமா பேசணும் நீங்க கண்ணனுடைய மேன்மை என்ன கிருஷ்ணாவதாரத்துடைய மேன்மை என்ன அப்படின்னா நாம எல்லாம் எந்த கடவுளை பார்த்து கடவுள் கடவுள்னு பயப்படுறோமோ அவன் ஆடு மாடு மேய்ச்சு பாலும் வெண்ணையும் திருடி எளிமையா நம்ம கிட்ட வந்ததுதானே பெருமை ரொம்ப அலட்டிக்காம பெருமையா தன்னை கர்வமா நினைச்சுக்காம ரொம்ப எளிமையா வந்ததுதானே பெருமை அதை புரிஞ்சுக்காம இந்த பையன் பேசணும் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன் வெண்ணை திருடினவன் திருட்டு பைய இவனுக்கு அவன் முதல் மரியாதை அப்படின்னா ஏன் சார் கிருஷ்ணனுக்கு வெண்ணை என்ன கிடைக்காத அவன் பார்க்கடல்லையே படுத்திருக்கிறவன் பால் வேணும்னா அவனுக்கு என்ன கிடைக்காதா 